പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പുതിയ കോളേജിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒട്ടനവധി വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ദിനം പ്രതി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഒമ്പതാം തരത്തിലെ ഊർജ്ജതന്ത്രത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠഭാഗത്തിലേക്കാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് ദ്രവബലങ്ങൾ എന്നാണ് പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എട്ടാം തരത്തിൽ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ഫലങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഘർഷണ ബലമെന്നും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമെന്നും കാന്തിക ബലമെന്നും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ദ്രവബലങ്ങളാണ് എന്താണ് ദ്രവബലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിത്യജീവിതത്തിൽ ദ്രവബലങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ജലാശയത്തിൽ കപ്പൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും മറ്റൊന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ച് ആ ബ്ലേഡ് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി സന്ദർഭങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലെ പൊരുൾ എന്താണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നോക്കാം ഒരു ബക്കറ്റിൽ ജലമുണ്ട് ആ ജലത്തിലേക്ക് ഒരു ബോട്ടിൽ ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പ് നന്നായി അടച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആ ജലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ആരോ ആ ജലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ആ ബോട്ടിലേക്ക് ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നു ഇല്ലേ എന്നാൽ ആ ജലത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ബോട്ടിലെത്തി നമ്മുടെ കൈ പെട്ടെന്ന് പിൻവലിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ആ ബോട്ടിൽ പൊങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ ആരാണ് ഈ ബോട്ടിലിനെ പൊക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഖരമെന്നും ദ്രാവകമെന്നും വാതകമെന്നും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദ്രവം എന്താണ് ദ്രവം വാതകങ്ങളെയും ദ്രാവകങ്ങളെയും പൊതുവെ ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പൊങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും അതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് എത്താം അതാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒരു വസ്തു ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ആ ദ്രവം ഒരു ബലം ചെലുത്തുന്നു ഈ ബലമാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ഇനി നോക്കാം ഈ വസ്തുവിൽ രണ്ടു തരത്തിലുള്ള ബലം അതിനനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ ബലം ഒന്ന് ആ വസ്തുവിന് താഴോട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരവും മറ്റൊന്ന് ഈ ദ്രാവകം വസ്തുവിൽ മേൽ കൊടുക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലവുമാണ് ഓക്കെ ഇനി നിത്യജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലവക്ഷമ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ അല്ലേ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ ജലാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഒരു കല്ല് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നാൽ ആ ജലോപരിതലം കഴിഞ്ഞ് ആ കല്ല് ആ പയ്യന് പൊക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമാണ് എന്താണ് ആ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ കാരണം അത് പ്ലവക്ഷമ ബലമാണ് ജലത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രാവകം ആ കല്ലിലേക്ക് ആ പ്ലവക്ഷമ ബലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പയ്യന് ആ കല്ല് എളുപ്പത്തിൽ പൊക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരേ അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് കിണറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വെള്ളം കോരിയിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന് വെള്ളം കോരാറുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല എന്നാലും വെള്ളം കോരിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സമയത്ത് ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്കത് എളുപ്പത്തിൽ വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലം കഴിഞ്ഞ് മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അല്പം പ്രയാസമാണ് ആ വെള്ളം നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാൻ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അനുഭവങ്ങൾ പ്ലവക്ഷമ ബലവുമായിട്ട് ഉണ്ട് അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലവക്ഷമ ബലം എങ്ങനെ അളക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ അളക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അല്ലേ 
ഇതൊരു ത്രാസ് പോലത്തെ സാധനമാണ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഇതിൽ ന്യൂട്ടൺ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതാണെങ്കിൽ അത് ഉത്തമമാണ് ഈ ന്യൂട്ടൺ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇരുമ്പ് കഷ്ണമോ മറ്റോ എടുത്തിട്ട് ആദ്യം അതിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം എത്ര എന്ന് നോക്കാം ആ ഭാരം നോക്കിയതിന് ശേഷം ഈ കല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുമ്പ് കഷ്ണം ജലത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ജലത്തിൽ അതിനെത്ര ഭാരമുണ്ട് എന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് വായുവിലെ ഭാരം അതിനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ഒന്ന് എന്ന് കൊടുക്കാം കുറയ്ക്കണം ജലത്തിലെ ഭാരം അതിനെ നമുക്ക് ഡബ്ല്യു ടു അതായത് രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ വായുവിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം ജലത്തിലെ ഭാരം അതാണ് ആ ദ്രാവകത്തിൽ ആ വസ്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായ പ്ലവക്ഷമ ബലം അതായത് ഇതിനനുഭവപ്പെട്ട ഭാരക്കുറവ് സമം ദ്രാവകം വസ്തുവിലേക്ക് ചെലുത്തിയ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അളക്കുന്ന വിധം ഓക്കെ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എല്ലാ ദ്രാവകങ്ങളിലും ഒരേ പോലെയാണോ പ്ലവക്ഷമ ബലം അനുഭവപ്പെടുന്നത് അല്ല പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ ഈ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എട്ടാം തരത്തിൽ സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് എന്താണ് സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത സമം മാസ് ഹരിക്കണം വ്യാപ്തം അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മാസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വ്യാപ്തം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് സാന്ദ്രത അല്ലേ ഇവിടെ മൂന്ന് ബീക്കർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ ശുദ്ധമായ ജലവും മറ്റൊന്നിൽ ഉപ്പ് വെള്ളവും മൂന്നാമത്തെ ബീക്കറിൽ മണ്ണെണ്ണയുമാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കല്ല് നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്ത സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസും ആ കല്ലും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം വായുവിൽ നോക്കുക തുടർന്ന് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധജലത്തിലും കൂടാതെ മണ്ണെണ്ണയിലും ഈ കല്ലിന് എത്ര ഭാരമുണ്ട് എന്ന് നോക്കുക നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പോലെ വായുവിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലെ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കണം ശുദ്ധജലത്തിലെ കല്ലിനുണ്ടായ ഭാരം തുടങ്ങിയത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിലെയും പ്ലവക്ഷം ഭവനം കിട്ടും എന്നാൽ ഇതിൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പട്ടികയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സാന്ദ്രതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്ലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലവക്ഷം ഫലം ഉണ്ടായത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ പ്ലവക്ഷമ ബലം കൂടുന്നു എന്ന് പഠിക്കാം ഇതുകൊണ്ടാണ് കടലിൽ നിന്ന് അല്ലേ കടലിൽ നിന്ന് കപ്പൽ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് കപ്പൽ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് കപ്പൽ കൂടുതൽ താഴുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുമോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം താഴാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരാനോ സാധ്യതയുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ശുദ്ധജല തടാകത്തിലേക്ക് കപ്പൽ താഴാനാണ് സാധ്യത കാരണമെന്താ ശുദ്ധജല തടാകത്തിൽ കടൽ വെള്ളത്തിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ് ഇല്ലേ നിങ്ങൾ എട്ടാം തരത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ചാവു കടലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് കലക്കിയിട്ട് മുട്ട വെച്ചപ്പോൾ ആ മുട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നൊക്കെ അപ്പം മനസ്സിലാക്കാം പ്ലവക്ഷം പോലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എന്നുള്ളത് ഇവിടെ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് 
ഒരു ഇരുമ്പ് കട്ടയും മറ്റൊന്ന് ഒരു ചെമ്പ് കട്ടയുമാണ് ചിത്രം കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെയും വ്യാപ്തം വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ ഓർക്കണം രണ്ടിൻ്റെയും ഭാരം തുല്യമായിട്ടുള്ളതാണ് തന്നതെന്ന് ഇനി ഇതേ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളും ജലത്തിൽ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലവക്ഷമ ബലം നോക്കാം ഈ സമയത്ത് വ്യാപ്തം കൂടിയ ചെമ്പു കട്ടയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലവക്ഷമ ബലം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തു പഠിക്കാം പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് അപ്പം രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ചു പ്ലവക്ഷമ ബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത മറ്റൊന്ന് വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തം അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതേതാണെന്ന് നോക്കാം അതാണ് ആൽക്കമിഡീസ് തത്വം എന്താണ് ആൽക്കമിഡീസ് തത്വം എന്ന് പഠിക്കാം ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്നുള്ളത് ഈ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ആൽക്കമിഡീസ് തത്വം പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ പണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ട് ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു കാക്കക്ക് ഒരു കുടത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നിയത് അല്ലേ കുടത്തിലെ അല്പം വെള്ളത്തിൽ കാക്ക അതിൻ്റെ കൊക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ആ വെള്ളം കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കാക്ക എന്ത് ചെയ്തു കല്ലുകൾ കൊത്തിയിടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കല്ലുകൾ കൊത്തിയിടുമ്പോൾ ആ ജലം ആ വെള്ളം പൊങ്ങി പൊങ്ങി വന്നു അപ്പോൾ ആ കാക്കക്ക് അത് കുടിക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ളൊരു കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിൻ്റാണ് പ്ലവനം എന്താണ് പ്ലവനം എന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു വസ്തു ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരവും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദ്രവത്തിൻ്റെ അതായത് വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ ഭാരവും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് പ്ലവനത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് മറ്റൊന്ന് ആ വസ്തു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ വ്യാപ്തവും ആ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തവും തുല്യമായിരിക്കും എന്നും കൂടിയാണ് പ്ലവനത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവന തത്വത്തിലെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് പ്ലവന തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു അലൂമിനിയം ഫോയില് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ടോ ആ പേപ്പർ മടക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു പാത്ര രൂപത്തിലാക്കുക ഇത് ജലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കുറഞ്ഞൊരു വസ്തു കല്ലോ ചോക്കോ മറ്റോ ജലത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ അത് ജലത്തിലേക്ക് മുങ്ങിപ്പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ അല്പം വ്യാപ്തം കൂടുമ്പോൾ അത് ജലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകത്തിൽ ദ്രവത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് പ്ലവന തത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നുള്ളത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഹരിക്കണം വ്യാപ്തം അല്ലേ സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റാണ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ രണ്ട് പട്ടിക തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പട്ടികയിൽ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയതും അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള ദ്രവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കൂടിയത് തേന് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പുവെള്ളം ഇനി ജലത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞത് മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ തുടങ്ങിയവ സാന്ദ്രത അതായത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്നാൽ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയും മറ്റു ദ്രവങ്ങളുടെ സാന്ദ്രതയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുപാത സംഖ്യയാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കണക്കാക്കുന്നത് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതാ സമം വസ്തുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത ഹരിക്കണം 
ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എങ്ങനെ കാണാം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത നിങ്ങൾക്കറിയാം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അതേപോലെ തന്നെ ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത ആയിരം കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബും എന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത കാണുന്നത് ആ മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത സമം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത ഹരിക്കണം ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അപ്പം മണ്ണെണ്ണയുടെ സാന്ദ്രത സമം എണ്ണൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് മണ്ണെണ്ണയുടെ ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നാണ് കാരണം ഇത് ഒരു അനുപാത സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇതാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഇനി ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഡ്രോമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ്രോമീറ്ററിൻ്റെ ചിത്രം കാണാം ഇതുപയോഗിച്ചാണ് ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത അളക്കുന്നത് മറ്റൊരു ചിത്രം കൂടിയും കാണാം ഇതാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഈ ലാക്ടോമീറ്റർ മിൽമ സൊസൈറ്റിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് പാലിൽ ജലത്തിൻ്റെ തോത് അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ എന്തിനാണ് ലാക്ടോമീറ്റർ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം ഇത് ഒരു തരത്തിൽ ഹൈഡ്രോമീറ്റർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാക്ടോമീറ്ററും കൂടി ഇവിടെ പറയുന്നത് മറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പാലിൽ ഒരിക്കലും വെള്ളം ചേർക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം പാലിൽ ജലം ചേർത്താൽ പാല് പിന്നെ പാലിൻ്റെ ഗുണം നൽകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയിൽ ഇതിൻ്റെ നോട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കും എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന പോലെ ഉണ്ടാകും അത് കാണുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗം നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ